அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் ஒன்றில் எழுத்துக்களின் பிறப்பு இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எழுத்துக்களின் பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டா இது எல்லாமே நீங்கள் என்னதுன்னா பை ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே ஒரு எழுத்தை உச்சரித்து பார்த்தாலே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா சொல்லிடலாம் அல்லது அவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி நீங்கள் உச்சரித்து பழகணும் சரிங்களா ஸோ அது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணோம்னாலே இதுக்கு நீங்கள் ஷார்ட் கட்டு அப்படிலாம் வைக்க தேவையில்ல நீங்கள் அதை சொல்லி பார்த்தாலே வந்துடும் இப்போ ஆ அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னது ஆ அப்படின்னு சொல்லியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு வாயை உற்று நோக்குங்க அப்போ வாயை திறந்தாலே ஆ அப்படின்ற எழுத்து வந்துடுது ஊ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன வருது இதழ்கள் குவியுது ஊ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னது இதழ்கள் குவியுது ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து அடுத்து க அப்படின்னு சொல்லியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நாக்கின் முதற் பகுதி மேல் அன்னத்தில் ஒட்டும் போது க அப்படின்னு சொல்லியில் நாக்கின் முதல் பகுதி மேல் அன்னத்தில் ஒட்டும் போது இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே க அப்படின்றத அந்த மாதிரியே சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகிரும் சரிங்களா இப்போ ப அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதழ்கள் இரண்டும் ஒட்டுவதால் பிறக்கிறது ப அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னது அது இதழ்கள் ஒட்டுவதால் பிறக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பிறக்கும் இடம் முயற்சி அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம எழுத்துக்களின் பிறப்பு அப்படின்னு டாபிக் சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ உயிரின் முயற்சியால் உடலின் உள்ளிருந்து எழும் காற்றானது மார்பு தலை கழுத்து மூக்கு ஆகிய நான்கு இடங்களுள் ஒன்றுள் பொருந்தி இதழ் நாக்கு பல் மேல்வாய் ஆகிய உறுப்புகளின் முயற்சியினால் வேறு வேறு ஒளிகளாக தோன்றுகின்றன இதை தான் எழுத்துக்களின் பிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எழுத்துக்களின் பிறப்பை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இடப்பிறப்பு இன்னொன்று முயற்சி பிறப்பு அப்படின்னு பிரிக்கலாம் எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன இடையின மெய்யெழுத்துக்களும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு தான் பிறக்குது ஸோ அப்போ உயிர் எழுத்து இடையின எழுத்து எங்கே இருக்குது கழுத்துலேருந்து வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இடப்பிறப்பு வல்லின மெய்யெழுத்துக்கள் வல்லினம் அப்படின்னு சொன்னால் மார்பு மெல்லினம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மூக்கு ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது இது எதுவுமே நீங்கள் மனப்படம் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு பார்த்தாலே வள்ளினம் அப்படின்னா என்ன அது மார்பு மெல்லினம்னா மூக்கு இடையினம் உயிர் எழுத்து எல்லாமே அது கழுத்து ஆயுத எழுத்து என்னது தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது ஸோ இடப்பிறப்பு கொஞ்சம் ஈஸி தான் அடுத்து முயற்சி பிறப்பு இதில் தான் சில இது நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா சொல்லி பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ வாயை திறத்தலால் பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்னது ஆ ஆ ஸோ இது வந்து சொல்லி பார்த்தா நமக்கு புரியுது அடுத்து வந்து வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் நாக்கின் அடி ஓரமானது மேல் வாய் பல்லை பொருந்தும் முயற்சியால் பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இ அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இது என்னது வாயை திறக்கணும் ப்ளஸ் நாக்கின் அடி ஓரமானது மேல் வாய் பல்லை பொருந்தும் அப்போ இ ஏ ஐ அதெல்லாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த முயற்சி இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து என்னது அடுத்து மீது இருக்கக்கூடிய உயிர் எழுத்துக்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாய் திறக்கும் முயற்சி இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து இதழ்களை குவிப்பதால் உ ஓ அவு இது எல்லாமே என்னது இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்குது ஸோ அப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் முயற்சி பிறப்பு மொத்தம் நமக்கு எத்தனை அப்படின்னா மூணு விதமாக சொல்லியிருக்கோம் ஆ ஆ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா முயற்சி பிறப்பு என்னது வாயை திறந்தா போதும் வந்துடும் அடுத்து வந்து இ இ ஏ ஏ ஐ இந்த அஞ்சுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் நாக்கின் அடி ஓரமானது மேல் வாய் பல்லை பொருந்தும் அடுத்து ஊ ஊ ஓ ஓ அவ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கிறது அப்போ நீங்கள் இ இ ஏ ஏ ஐ இதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறணும் அடுத்து வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்க்கல அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இக்கு இங்கு இக் இங்கு இப்படி சொல்லையில் உங்களுக்கு என்ன தோணுது இதில் வந்து நாவின் முதற் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கிறது இக்கு இங்கு இது வந்து அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை நாவின் முதற் பகுதி பொருந்துவதால் பிறக்குது இச்சு இஞ்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இடைப்பகுதி நாவின் இடைப்பகுதி நடு அன்னத்தின் இடைப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கும் இட்டு இன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நுனி நாவின் நுனி இப்போ வந்து இட்டு இன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாவின் நுனி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்குது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே புரியும் இக்கு இங்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை நாவின் முதற் பகுதி பொருந்தும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்து இச்சு இஞ்சுனா இடைப்பகுதி இடைப்பகுதி சரிங்களா அடுத்து இட்டு இன்னுனா நாவின் நுனி இங்கே அன்னத்தின் நுனி சரிங்களா அடுத்து வந்து இத்து இந்து அப்படின்னு சொன்னீங்
மேல்வாய்ப்பல்லின் அடியை நாக்கி நுனி பொருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் என்னது அப்படின்னா இத்து இந்து நீங்க சொல்லையிலேயே உங்களுக்கே புரியும் அடுத்து இப்பு இம்மு இது சொன்னோடனே நமக்கு தெரியுது மேல் இதழும் கீழ் இதழும் பொருந்துவதால் பிறக்கிறது அடுத்து இ அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா நாக்கின் அடிப்பகுதி மேல்வாய் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கிறது அப்ப எழுத்த சொல்லி பாருங்க இ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாக்கோட அடிப்பகுதி மேல்வாய் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கிறது அடுத்து வந்து இர் இல் இத சொல்லையில என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்க இதுல என்ன வருது இர் இல் அப்படின்னு சொல்லையில உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுன்னு பாருங்க இர் இல் அப்படின்னு மேல்வாயை நாக்கின் நுனி வருடுவதால் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு மட்டும் அந்த எழுத்த உச்சரிக்கையில பாருங்க அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதுதான் என்னது அப்படின்னா ஆன்சர் சரிங்களா இல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மேல்வாய்ப்பள்ளியின் அடியை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதால் பிறக்கிறது இல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை சொல்லல இல் அப்படின்னா எப்படி உச்சரிக்கணுமோ அந்த மாதிரி உச்சரிக்கணும் இப்ப நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதால் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த எழுத்த உச்சரிக்கையில அப்படிதான் ஆகுது அதை நீங்க சொல்லி பாருங்க அடுத்து இல் பள்ளிக்கு வர்ற இல் இதை சொல்லையில என்ன சொல்றாங்க மேல்வாயை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து தடவுவதால் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இது மேல்வாய் பல்லை கீழ் உதடு பொருந்துவதால் பிறக்கிறது இவ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கீழ் உதடு போய் மேல்வாய் பல்ல தொடு பாருங்க சொல்லி பாருங்க இவ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீழ் உதடு மேல்வாய் பல்ல போய் பொருந்துவதால் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஒண்ணு பார்த்தோம் சோ அதாவது என்னதுன்னா உதடு அப்படின்றத வச்சே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அதையும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அடுத்து வந்து இற்று இன்னு இற்று இன்னு சொல்லையில் என்ன வருது மேல்வாயை நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதால் பிறக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சார்பு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்க்கல ஆயுத எழுத்து வாயை திறந்து ஒழிக்கும் முயற்சியால் பிறக்கிறது அக் அப்படின்னா வாயை திறந்து ஒழிக்கும் முயற்சி சரிங்களா பிற சார்பு எழுத்துக்கள் யாவும் தத்தம் முதல் எழுத்துக்கள் தோன்றும் இடங்களிலேயே அவை பிறப்பதற்கு உரிய முயற்சிகளை கொண்டு தாமும் பிறக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இது பார்த்ததுதான் என்னது அப்படின்னா பேசிக் இதே வச்சு தான் என்னது மற்ற எழுத்துக்கள்லாம் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து சரியான விடை இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கீழே இருக்கிறத சொல்லி பாருங்க சொல்லி பார்த்தா எதுக்கு மட்டும்தான் இதழ்களை குவிப்போம் உ உ சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் அதுதான் ஆயுத எழுத்து பிறக்கும் இடம் எது அப்படின்னா இடப்பிறப்பு நம்ம மனப்பட மாட்டோம் தலை வள்ளின எழுத்துக்கள் மார்பு அதே மாதிரி மெல்லின எழுத்துக்கள் மூக்கு கழுத்துல என்ன வரும் உயிர் எழுத்துக்களும் அந்த உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரண்டும் இடையின எழுத்து இடையின மெய் எழுத்துக்கள் அதுவும் வரும் நாவின் நுனி அன்னத்தின் நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சோ இப்ப நம்ம சொல்லி பாருங்க இட்டு இன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாக்கோட நுனி அன்னத்தோட நுனிய பொருந்துது சோ அப்ப இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஆன்சர் கீழ் இதழும் மேல்வாய் பல்லும் பிறக் இணைவதால் பிறக்கும் எழுத்து கீழ் இதழ் இவ் வந்து சொல்லையில என்ன பண்ணும் கீழ் இதழும் மேல்வாய் பல்லும் பொருந்தும் அதனால இவ் தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து வந்து இக்கு இங்கு இக்கு இங்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னது லாஸ்ட் லாஸ்ட் அதாவது என்னது நாவின் முதல் அன்னத்தின் அடி அடுத்து இச்சு இஞ்சு அப்ப நாவின் இடை அன்னத்தின் இடை அடுத்து இட்டு இன்னு அப்படின்னு சொல்லையில நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனி அடுத்து வந்து இத்து இந்து அப்படின்னு நாவின் நுனி மேல் வாய்ப்பள்ளின் அடி ஸோ இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா நீங்கள் மனப்படம் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரிங்களா அடுத்து வந்து மரபு தொடர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் மொழிக்குன்னு சில மரபுகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மரபுன்னா என்னது வழக்கம் அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதை நம்ம அப்படியே சொல்லணும் அதாவது பாந்தை அலரும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அலரும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து காகம் கரையும் சேவல் கூவும் கோழி கொக்கரிக்கும் குயில் கூவும் புறா குணுகும் மயில் அகவும் கிளி பேசும் கூகை குளரும் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அப்படியே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும் பொதுவாக இதெல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சின்ன பிள்ளையிலருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அடுத்து வந்து தொகை மரபு அதாவது கூட்டமாக இருக்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க மக்கள் கூட்டமாக இருந்தால் மக்கள் கூட்டம்னு சொல்லிடுவோம் இதே இது ஆடு மாடு கூட்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஆநிறை ஆட்டு மந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து வினை மரபு வினை மரபுல பார்த்தீங்கன்னா சோறு உண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தண்ணீர குடி பூ கொய் பால் பருகு முறுக்கு தின் இலை பறி சுவர் எழுப்பு க
மந்தை ஆ ஆ வந்து என்னது நிறை சரிங்களா ஆ நிறை அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஆ நிறை இதை மாற்றி குறிச்சிருக்காங்க இதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆ நிறைன்னு வரும் சரிங்களா ஸோ ஆட்டுக்கு தான் என்ன வரும் மந்தை வரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து மரபு பிழையை நீக்கி எழுதுக சேவல் கொக்கரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சேவல் என்ன பண்ணும் கூவும் அடுத்து வந்து பூ பறிக்கன்னு சொல்லக்கூடாது பூ கொய்ய அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து வந்து குயில் வந்து என்ன பண்ணும் கூவும் அடுத்து வந்து பூவை பறித்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பூவை கொய்ததுடன் அப்படின்னு வரும் அதை பூ வர்றது அதுக்கப்புறம் மாவிலை எதுவாக இருந்தாலும் என்னது அப்படின்னா இப்போ மாவிலை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கொய்துன்னு சொல்லக்கூடாது அதை பறித்துன்னு சொல்லணும் பூ வந்தால் கொய்துன்னு சொல்லணும் மாவிலை இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா பறித்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாலை குடித்து விட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பாலைக்குடி அப்படின்னு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மரபு என்னது அப்படின்னா பாலை பருகு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி முறையான தொடராக்குக இதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது அடுத்து வந்து கலைச்சொல் அறிவோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிகுலேட்டரி ஃபோனட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒளிப்பிறப்பியல் கான்சனன்ட் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் மெய்யொலி மெய்யெழுத்துக்களை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் கான்சனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வவ்வல்ஸ்னா என்னது உயிரெழுத்துக்கள் நாசல் கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா என்னது மூக்கொலி நாசல் அப்படின்றது எதை தொடர்பானது மூக்கு சம்பந்தமானது எபிக்ராஃப் அப்படின்னா என்னது கல்வெட்டு எபிக்ராஃப்னா என்னது கல்வெட்டு வவ்வல் அப்படின்னா உயிரொலி பார்த்துட்டோம் லெக்சிகோகிராஃபி அப்படின்னா என்னது அகராதியியல் ஃபோனிம் அப்படின்னா என்னது ஒலியன் பிக்டோகிராஃப் அப்படின்னா என்னது சித்திர எழுத்து ஸோ சித்திர எழுத்துக்கள்ல இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த பாடத்தில் பார்த்தோம் அது தொடர்பான கலை சொற்கள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நன்றி வணக்கம் Thank you.